আজকে যারা দরজা বন্ধ করে এসি রুমের ভিতরে বসে টকসুর মাধ্যমে তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে আজকে টেলিভিশনের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কুটকুট করে তাদেরকে বলে দিতে চাই বাবার বেটা হলে রাস্তায় নেমে রাজপথে জনগণের সামনে কথা বলে দেখো কত দানে কত চাও আমার বন্ধুগণ খতিবে জামান হাফিজ রহমান সিদ্দিকি সাহেবের কথার সঙ্গে মিল রেখে বলতে চাই তিনি বলছেন সরিয়া দিয়া উজু সরায়া দিয়া আল্লাহ সরায়া দিয়া আজান রসই দিয়া ইসলাম এই বইটা হাতে নিয়ে তকসুর ভিতরে একজন মুরগি চুর শাহরিয়ার কবির বইটাকে হাত থেকে ফেলে দিয়ে বলেছেন আমার দেশের তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময় অর্জিত যাই বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের উত্তি বয়সের সন্তানদের ব্রেইনে কি ঢুকানো হচ্ছে আমি বলতে চাই শাহরিয়ার কবির সাহেব যারা আশ্রয় দিয়াজান বিশ্বাস করবে না তারা এই বাংলাদেশে থাকতে আমি এক মা ফিরে গিয়েছি আমার কাছে একটা সিলিপ আসছে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না আমি সিলিপটা দেখায় বললাম সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কিছু জানি না তার কারণ হলো আমি কি কোনোদিন সচিবালয়ের চেয়ারে বসেছি আমি কি কোনোদিন মন্ত্রী ছিলাম আমার হজরত হাবিদ জি হুজুর এই দেশের কোন ট্রামের প্রেসিডেন্ট ছিল একদিনও না বাইতুল মোকাররামের খতিব ওবাইদুল হক সাহেব বোধ হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন চরমনার পীর সাহেব মনে হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মুফতি ফজদুল হক আমিনী বোধ হয় আইনমন্ত্রী ছিলেন একদিনও না ঠিক নামে ঠিক সচিবালয়ের চেয়ারে যখন আমরা বসি নাই আমাদের সামনে যখন অতীতের ফাইলপত্র আসে নাই সুতরাং কে কতটুক চুরি করছে না ডাকাতি করছে সেটা আমাদের দেখার সুযোগ হয় নাই আওয়ামী যখন ক্ষমতায় বসে বিএমপির ফাইল তাদের সামনে আসে তারা বলতে পারে বিএমপি চোর আওয়ামী বিএমপি যখন ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগের ফাইল তাদের সামনে আসলে তারা বলতে পারে আওয়ামী লীগ ডাকায় তোমরা চুপ ডাকাত বলতে পারো আমরা চুপ ডাকাত কাউকে বলি না আমাদের শুধু একটাই দাবি মোল্লাবদুল মসজিদ পর্যন্ত মাদ্রাসা পর্যন্ত আমরা মসজিদ মাদ্রাসার ভিতরে বড় আরামে আসি মানুষের নতুন গাছের ফলটা পাকলে আমাদেরই খাওয়ায় এই দেশের মানুষ সব করে মুরগি পালার পরে মুরগি প্রথম ডিম পাললে আমাদেরই খাওয়ায় এই দেশের কোনো স্কুলের মাস্টার আমরা বহু আরামে আসি সদ্য প্রকারের তরকারি দিয়ে খাওয়াইবার পর দইরা বলে হুজুর কিছু করতে বললাম আমাদেরই বলে ঠিক না বেঠি এই দেশের জনগণ সম্মান করলে আমাদেরই করে সুতরাং আমরা সম্মানিত ইজ্জত সম্মান নিয়ে আমরা মসজিদ মাদ্রাসার ভিতরে আসি তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমরা লড়াই করতে চাই না তবে একটি কথা বলে দিতে চাই বাংলাদেশের জমিনে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ তু শব্দ করবে আমার বন্ধুগণ আমি শেষ কথা আপনাদের সামনে বলবো আমরা হলে সুন্নাচল জমা আমাদের গাড়ির নাম 
সেরাত মুস্তাকিম সেরাত মুস্তাকিম গাড়ির প্যাসেঞ্জার আমরা প্যাসেঞ্জারের নাম হলো আহলে সুন্নাতুল জামাত মনে থাকবে তো সেরাত মুস্তাকিমের গাড়িতে যারা উঠবে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত সেরাত মুস্তাকিম যাবে কোথায় জান্নাতে আর ওই গাড়ির প্যাসেঞ্জার যারা হবে তাদের নাম আহলে সুন্নাতুল জামাত ঠিক না ঠিক আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সর্বশেষ নবী কেমন পর্যন্ত আর কোন নবী আর কোন নবী নাই হুজুর একদম সাল্লাহ সাল্লাম হলেন সৃষ্টির মকসুদ কথা আপনারা বুঝতেছেন না বোধ হয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম যেমন আজকের এই মাহফিলটা এন্তজাম করা হয়েছে উদ্দেশ্য আর মকসুদ হলেন খতিবে জমান হাবিজুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব আসবেন ঠিক ঠিক ওনার আগমনের উদ্দেশ্যে আজকের এই মাহফিল উনি আগে আসছেন না ফেন্ডেল করেছেন আগে মাইকটা বোধ হয় উনি আসার পরে লাগাইছে মাইকও আগে স্টেজ লাইট বোধ লাগাইছে উনি আসার পরে লাইটও আগে আপনারা তো উনি আসার পরেই আছে আপনারও আগে উদ্দেশ্য মকসুদ হলেন হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব ফেন্ডেল করেছেন আগে তিনি আসছেন পরে মাইক লাগাইছেন আগে তিনি আসছেন পরে স্টিচ করেছেন আগে তিনি আসছেন পরে ঠিক উদ্দেশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর স্পর্শি লৌহ কলম তৈরি করেছেন আগে আমার নবী পৃথিবীতে আসছেন পরে আসমান জমিন তৈরি করেছেন আগে আমার নবী পৃথিবীতে আসছেন পরে জান্নাত জাহান্নাম তৈরি করেছেন আগে আমার নবী পৃথিবীতে আসছেন পরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে আগমন করেছেন আগে আমার নবী পৃথিবীতে আসছেন পরে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্য সবসময় পরে আসে উদ্দেশ্য সবসময় চাউল হলো উদ্দেশ্য ঠিক না বেঠিক বাত খান চাউলের না দানের সর্বপ্রথম দানটারে ফানি দিয়ে বিজয়ছে বিজয়ে তারপরে চাপ দিয়ে জাগ দিয়ে রাখছে রাখার পরে দুই দিন পরে বের হয়েছে গেরা উদ্দেশ্য হইল চাউল এরপরে কাদা মাটিতে ফলাইছে জ্বালা উদ্দেশ্য হইল চাউল গাছটা একটু বড় হওয়ার পরে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ল্যাংদুরে লাগাইছে উদ্দেশ্য হইল চাউল এরপরে সার দিছে গোবর দিছে পানি দিছে হুইটার দিছে আগাছা পরিষ্কার করছে উদ্দেশ্য হইল চাউল দান গাছ বড় হয়ে দানের শীষ ধরছে উদ্দেশ্য হইল চাউল ক্ষেতের মধ্যে পাকার পরে কাইতে বাড়িতে আনছে উদ্দেশ্য হইল চাউল আগে গরু দিয়ে পড়াই তো এখন মেশিন দিয়ে সরাইছে উদ্দেশ্য হইল চাউল এরপরে পানি দিয়ে বিজয় তারপর সিদ্ধ করছে উদ্দেশ্য হইল চাউল রোদ্রি দিয়ে শুখাইছে উদ্দেশ্য হইল চাউল মেশিনে বাঙ্গে চাউল বের করছে চাউল আগে না ভরে যে উদ্দেশ্য কি ছিল চাউল এবার জিজ্ঞেস করতে চাই চাউল যখন বের করে ফেলছে চাউল দিয়ে দাম করা চাউল দ্বারে দাম বানানো যাবে তো খেতে পারে নিলে গাছ হইব পানি দিয়ে বিজয় রাখলে গেরা হইব যে চাউল হলো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য চাউল হয়ে যাওয়ার পরে চাউল দিয়ে যেমন দান করা সম্ভব নয় আমার নবী হলেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ পৃথিবীতে আসার পরে নতুন কোন নবী আসা সম্ভব নয় কথা কি বুঝে আসছে এবার জিজ্ঞেস করতে চাই চাউল যখন হয়ে গেছে চাউল দিয়ে কি বাদ পাক করা সম্ভব পোলাও বিরিয়ানি খিচুড়ি গুড়ি কোটা সাতর কোটা পিঠা বানানো সম্ভব সম্ভব ঠিক তেমনি করে মুকসুদ চাউল হয়ে যাওয়ার পরে চাউল দিয়া দান করা সম্ভব নয় কিন্তু চাউল দিয়া যেমন বাদ পাক করা সম্ভব ঠিক তেমনি করে মুকসুদ নবী পৃথিবীতে আসার পরে নবীর এলেম থেকে আল্লামা হাফিজুর রহমান হওয়া সম্ভব চাউল দিয়ে যেমন পিঠা বানানো সম্ভব নবতী এলেম থেকে আল্লাহ আহমদ সফি হওয়া সম্ভব চাউল দিয়ে যেমন পোলাও পাক করা সম্ভব নবতী এলেম থেকে মুক্তি ফজল হক আমিনী হওয়া সম্ভব চাউল দিয়ে যেমন বাদ পাক করা সম্ভব আমার নবীর এলেম থেকে সাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজ আল হক হওয়া সম্ভব নবী হওয়া নবী হওয়া সম্ভব না আবার নবী সর্বশেষ নবী আল্লাহ পাক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে বলতে চাই অতীতে যত নবী আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক তিন প্রকারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে তুমি কোনো গোষ্ঠীর জন্য নবী তুমি এতটুক এলাকার জন্য নবী তুমি এতটুক সময়ের জন্য নবী কথাটি বুঝে আসতেছে 
একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত জাতি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত এলাকার জন্য নবী আমার আপনার নবী কোন এলাকার নবী জি আপনারা বলছেন সারা বিশ্বের নবী আমি আপনাদেরকে সহজ কথাই মনে রাখার জন্য একটা শব্দ বলে দেব যেটার দ্বারা পুরা মাসলাহর হয়ে যাবে সেটা হলো আমার আল্লাহ হলেন রব্বুল আলমিন আমার নবী হইলেন রহমাতুল্লের আলমিন আমার আল্লাহ বলেন আমার এরিয়া যুদ্ধ আপনার নবতির এরিয়া যুদ্ধ আমার আল্লাহর এরিয়া নদীর নদীর বার পর্যন্ত কাশপুর ব্রিজ জি আমার আল্লাহ বলেন আমি আরশ করছি লৌহ কলমের আল্লাহ আপনি আরশ করছি লৌহ কলমের নবী আমি সাত আসমানের আল্লাহ আপনি সাত আসমানের নবী আমি সাত জমিনের আল্লাহ আপনি সাত জমিনের নবী আমি জান্নাত জাহান নামের আল্লাহ আপনি জান্নাত জাহান নামের নবী আমি হুর গিলমানের আল্লাহ আপনি হুর গিলমানের নবী আমি সকল জিনের আল্লাহ আপনি সব জিনের নবী আমি সব ফিরিস্তার আল্লাহ আপনি সব ফিরিস্তার নবী আমি তামাম সৃষ্টি জগতের আল্লাহ আপনি তামাম সৃষ্টি জগতের জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম সম্পর্কে আজকে হজরত মোলানা হাবিজুর রহমান সাহেব আপনাদের সামনে ওয়াজ করে গেছেন আর আমরা যে কথাবার্তা বলি আমরা ওলামাই দেওয়ান ওলামাই কমিয়া একটা দল লোক আছে এরা খালি খুটখুট করে আমি পরিষ্কার বাসায় আপনাদের সামনে বলে গেলাম বর্তমান পৃথিবীতে আসমানের নিচে জমিনের উপরে নবীরে যদি কেউ চিনে থাকে নবী সম্পর্কে যদি কেউ জানে থাকে নবীর বরত্ব সম্পর্কে যদি কেউ বুঝে থাকে নবীর ফজিলত সম্পর্কে যদি কেউ জেনে থাকে তাইলে সেই গ্রুপের নাম সেই মানে প্ল্যাটফর্মের নাম হলো উলামাই দেওয়ান্দের জামাত উলামাই কমিয়ার জামাত আমরা মুখ সুদুল মবিন দিয়ে নবীরে চিনি না বাজারের সদ্য কাটা দা সদ্য টাকা দামের মিলাদের বই দিয়ে নবীরে চিনি না আমরা নিয়ামুল কোরআন দিয়ে নবীরে চিনি না আমরা তিরিশ পাড়া কোরআন দিয়ে নবীরে চিনি তিরিশ পাড়া কোরআন আল্লাহ নবী সাল্লামের সাহায্য করাম আমরা যেন আয়সা সিদ্দিকাকে বলতেছেন আমরা যান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জীবনী সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন তো আমরা যান ও তোমরা বোধ হয় কোরআন পড়া সেরে দিস বলে না না আমরা বলেন কি আমরা কোরআন পড়া সারতে পারি নাকি হুজুর দাম দাম শহীদ করে কোরআন আমাদের জন্য রেখে গেছে কোরআন পড়াতে আমরা সারি নাই বলে তাইলে প্রশ্নটা কীভাবে করলাম কানা খোল কুহুল কোরআন তিরিশ পাড়া কোরআন হইলে তোমার নবীর জিন্দিগি তিরিশ পাড়া কোরআনের যেই দিক থেকে আপনি বলবেন ওলা মাই কেরামকে জিজ্ঞেস করে দেখেন বিস্মিল্লার বাদ থেকে শুরু করে সোরাই নাসের সিন পর্যন্ত পুরা তিরিশ পাড়া কোরআন আল্লাহর নবীর হাত পাও চলা ফেরা আল্লাহর নবীর চেহারা আল্লাহর নবীর কথাবার্তা আল্লাহর নবীর সাড়ে তিন হাত বুড়ির থেকে শুরু করে গোটা জিন্দিগির খবর তিরিশ পাড়া কোরআন দিয়ে দিবে আমার নবীকে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তৈরি করেছেন এই জন্যে রাসুল আব্বালুল খালক আব্বালুল খালক সৃষ্টির সর্বপ্রথম আমার নবীর রূপকে আল্লাহ তৈরি করেছে এখন কোরআনকে জিজ্ঞেস করেন ক কোরআন হুজুর দুনিয়াতে আসার আগে নামটা কে ছিল কোরআন বলে মুবাশ্বিরম্বি রসুল ইয়াকিবাদিসমহু আহমদ বলে আচ্ছা হুজুর দুনিয়াতে আসার পরে কী নাম হয়েছে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলে আচ্ছা হুজুর যে দুনিয়াতে আসছেন উনি কি নারায়ণগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন না ঢাকায় কোরআন বলে লা উকসুম বি হাজাল বালাদ বলে আচ্ছা হুজুর কোন শহরে বসবাস করতেন বলে বো হাজাল বালাদিল আমিন বলে আচ্ছা রসুল্লাহ সাল্লামের চেহারাটা কেমন ছিল বলে বো দুহা বাল্লাই নি ইজা সাজা বলে আচ্ছা হুজুর যে আসছেন হুজুরের কথাবার্তাটা কেমন ছিল বলে বোমা জেন থেকে আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি উদিত হতো এমন কোন কথা সম্পর্কে তুমি জানো বলে আচ্ছা হুজুরের সিনাটা কেমন ছিল বলে হুজুরের ডাইন হাতটা কেমন ছিল বলে হুজুরের বাম হাতটা কেমন ছিল বলে ইয়াতুল্লাহি ফাউকা আইদিহিম বলে হুজুরের চলাফেরা কেমন ছিল বলে কোন সিং সম্পর্কে কিছু বলতে পারো বলে 
আচ্ছা হুজুর কে বিয়ে করছেন তার শ্বশুর সম্পর্কে বলতে পারবা বলে ওয়াল্লাহ জিনা মাহু বলে শ্বশুর তো একজন আর আছে বলে আসিফ দাওয়ালাল কুফার বলে তাইলে মেয়ে যে বিয়া দিবেন মেয়ের জামাইদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারো বলে রহমা উবাইনাকুম তারাহুম রুকা আন সুজদাই ইয়াকতাগুনা ফাদলান মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়া আদর <laughs> ইব্রাহিম আছে ইয়া মোহাম্মদ আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে কোথাও নবী বলে যদি সম্বোধন করতে হয়েছে আল্লাহ পাক সেই জায়গায় ঠিক শুধু ওলামাইকেরাম এখানে বসা শুধু ধারণা দিতে চাই আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবকে এত সম্মান করে এত ইজ্জত করে সম্বোধন করেছেন আরবি ভাষায় একটা অক্ষর আছে কাফ কাফ বড় কাফ না শুধু কাফ এই কাফের জবরে জবর দিলে হয় কা এই কা অক্ষরটা আরবি গ্রামারে আরবি ভাষায় কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয় অত্যন্ত আপন কলিজার টুকরা এবং অত্যন্ত বড় সম্মানিত কোনো ব্যক্তি হলে আরবি ভাষায় কা কা ব্যবহার হয় তিরিশ পাড়া কোরআনের দিকে তাকায় দেখেন আল্লাহ পাকের হাবিবকে আল্লাহ পাক যত জায়গায় সম্বোধন করতে হয়েছে সব জায়গায় এখন আজকের মাহফিল ওলামাইকরাম যারা আছেন আজকের সভাপতি সাব সহ চলেন দেখি আমরা আল্লাহর একটু জিগাই জাল্লাই যে কা 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 বইয়া সব সম্মান সব ইজ্জত আর সব আপনত্ব তুমি একজন দিয়ে দিয়ে দিলে ঘটনাটা কি আমার আল্লাহ কি জব দেয় সরো একমাত্র আমার হাবিব দল ভুক্ত কেউ নাই সমর্থন করার কেউ নাই স্লোগান দেওয়ার কেউ নাই সমস্ত মূর্তির মধ্যে খান দিয়া দুনিয়ার সব কিছুকে পরোয়া না করে আমার গরকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ আকবর একমাত্র হাবিব আর কেউ মুসল্লি কেউ মুক্তাদি কেউ সমর্থন করার কেউ বাই বেড়াদার কেউ চাষারা কেউ গোষ্ঠী জাতির কেউ নাই একমাত্র আমার উপর ভরসা করে আমার গরকে সামনে নিয়া আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়াইছে এবার তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমি যে ইন্না আ তাই না কা বললাম ফলা বরাবি কা বললাম এই জন্য যদি তোমরা প্রশ্ন করো তোমরা এখন বলো তো আমার হাবিব তখন কি বলছিল 
Allah Subhanaka Allah Wa bihamdika Wa tabaraka smuka Wa ta'ala jadduka Wa la ilaha gayruka Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Nabudu Iyaka Nasta'in Allahumma inna nasta'inu ka Wa nasta'gufiru ka Wa nu'minu bi ka Wa natawakkalu alayka Wa nusni alayka al-khayr Wa nashkuru ka Wa la nakfuru ka Wa nakhlaw Wa natruku man yafjuru ka Allahumma iyaka Nabudu Iyaka Nasta'in Amar Habib Balche Tamam Pidibi Shab Kisu ke baad diya Subhana ka Ami Allah Balche Inna aatayna ka Amar Habib Balche Maabud Tumhi sara keo nai Ami Allah Balche Maabud Tumhi sara keo nai अमर हबीब बोलते अल्लाह समस्त प्रशंसा तुम्हारे जन्ने अमी अल्लाह बोलते समस्त इज्जत तुम्हारे जन्ने नार सलमान शेजलोबी आगमन कर चुन सर्वशेष तेज वर्षों पूरा है चुन आरफार मौजदन उधर ऊपर स्वार अल्लाह पाक आयत नज़िल कर चुन अल्लाह योमा अकमल तुलकुम दीन कुम ओ हबीब अपना रमज़द में जय दीनेर यमारोत शुरू करी चिलम अदमल इस्लाम के लिए अस्केरी दीने शेठा के अमी कंप्लीट करे दिलाम दीन कंप्लीट कंप्लीट शम्मी को दीन दाव दिले इसे बैठका करवास के बैठका नहीं दीन हो जाए चा कंप्लीट अमार नबीर रमज़द में कार रमज़द में अमार नबीर रमज़द में कोथा मोने तक बेतो दिन जोखम कंप्लीट होएगा सर रसूल साहब एक राम रिश्म नहीं शब्द बोलते सिन साबिरा अल्लाह पाक तो आम के नमाज दिए चिन कंप्लीट आमी की कंप्लीट नमाज तो मदर के शिक्के दिए ची बल जी हुजूर मदर के शिक्के दिए चल अल्लाह पाक आम के हौस दिए चिन कंप्लीट हौस तो मदर के नहीं आमी एक साथे कोई रह देखे तो मदर के शिक्के दिए ची बल हाँ शिक्के दिए चल अल्लाह पाक आम के रुझा दिए चिन कंप्लीट रुझा तो मदर के नहीं रहिया इफ्तर कोई रह से रिखाया रुझा दिन रुझा रात रो काठाया त परबुत्ती मनुष्य का सफ़ोस है दवा देते तो तुम्हारे हुजूर बोलते हैं फली उबली गुस्सा ही तो बिन कमल का इबा अस्के जरा उपस्थित आसो परबुत्ती मनुष्य का सफ़ोस है दवा देते तो तुम्हारे उलामाएं क्रम के जुद्दिस करे देखें एक लोग को चुब्बी हज़ार साहब एक रामेरे बितोरे मात्र दस हज़ार साहबीर कब मक्का मदीना ते इतिहासे पहुँचाए अरबाकी एक लोग को चुद्द हज़ार साबी गुटा पिदीमीर आनाचे कनाचे दीन प्रचार करात जमने चलेगे सर हमारे बांग्लादेश में साहबीर परा बोला चे इतिहास शक को दिए चे सीने साहबीर मज़ा तकन कर समय सीन जवर जन्ने बांग्लादेश में शेइ मंगल बंदर व चट्टग्राम बंदर व्यवहार करा चारा उपाय नहीं इस साहबीर निश्चय हमारे देश में परा दिए तार पर गिए चल नाम चल बदरा इतिहास शक को लाल मुनीर हाथे पहाड़े नीचे मस्जिद पहुँचे से शे मस्जिद एर शिलालिख भी दिला कासे मत्रो बहुत तुर हिजरी बहुत तुर हिजरी ते जुदी मस्जिद खोए ताके निश्चय शे मस्जिद कुन साहबे क्रम निर्माण करे चल ठीक ना बेटे जय देशे साहबीर परा बोले चल जय देशे इस्लाम साहबीर मत दो में आस्थे गुदी को एक नस्ती कर मुक्ता बंगलादेश ते के इस्लाम के � कितना भी ठीक, कितना भी ठीक, हमारे वही रसाब एक राम दिन प्रचार करें चंद, एक टैक्ट करें मनरक बने एक नंबर दिन कंप्लीट करें चंद नवीर दरा कर दरा, दूसरे नंबर दिन प्रचार करें चंद साब एक राम इधर दरा, एक हम प्रचार हुई से मुखस्तो कंप्लीट हुई से मुखस्तो अस्के अपना दरे इखने मद्रसा गुलु ते मुखस्तो हो जुदी मुखुस तो तक तो थे अमीर शकुतम भाई शाब अमी ब्रह्मन बारिया इलाका पर करी चित अमार उस तादाम के ही बोले चंट हफिज़ रहमान सिद्दी की शेवाई से बोलते हैं भाई शाब अमी बुरी शाले इलाका पर करी चित अमार उस तादाम के ही बोले चंट यार पर अपना दर मुद्दे से मारा मारी डल लाग दो एक दल हफिज़ रहमान 
এখন দিন মুখস্থ আসছে মুখস্থ হুজুর দিয়েছেন সাহাবিদেরকে মুখস্থ সাহাবিরা প্রচার করেছেন আল্লাহ পাক এই দিনকে কি আমার পর্যন্ত রাখার জন্য লিপিবদ্ধ করতে হবে ভালো করে মনে রাখবেন সুপ্তর জন সাহাবির জীবন দশায় আল্লাহ পাক ইমামে আজম নুমান ইবনে সাবের ইমাম আবু হানিফাকে জন্ম দিয়ে এই দিনকে লিপিবদ্ধ করেছেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জালাই সম্পর্কে আজকে যারা কুটুক্তি করে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চায় ইমামে আজম আবু হানিফা কুরআন এবং হাদিস থেকে সাবাই কেরামের আমল থেকে তেরো লক্ষ মশালা এই উন্মতের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন ওলামাইকেরাম জানবেন ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহ জালাই जोरे নবীর দ্বারা দুই নম্বরের দিন প্রচার হয়েছে কার দ্বারা সাবাই কেরামের দ্বারা তিন নম্বরের দিন লিপিবদ্ধ হয়েছে লিখিত হয়েছে ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের দ্বারা থাকবে কথা মনে থাকবে কথা মনে থাকবে এখন দেখবেন এই সব বলছে যে ইমামে আজম আবু হানিফা মক্কা মদিন জন্ম না করে কুফাই জন্ম হয়েছে কেন কুফাই কেন জন্ম হয়েছে এটা বলা করে শোনেন ইমামে আজম কুফাই জন্ম হওয়া দরকার ছিল তার কারণ হল রসুল বলছেন আনা মদিনাতুল এলমে আলী ও বাবুহা আমি হইলাম এলেমের শহর আলী হইল সেই এলেমের দরজা আলী সেই এলেমের দরজা এখন আপনাদেরই ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জে গড় তৈরি করার সময় দরজা তো আগে লাগায় হ্যাঁ আগে কি করে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন এরপরে দেওয়াল তারপরে সাদ এরপরে দরজা হজুর একদম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই হাদিসের মর্ম ভালো করে বুঝেন আমি হইলাম এলেমের শহ এই এলেমের ফাউন্ডেশন আবু বকর সিদ্দিক আমি এলেমের শহ হজরত উমর সেই এলেমের দেওয়াল আমি এলেমের শহ হজরত উসমান এই এলেমের সাত আমি এলেমের শহ হজরত আলী এই এলেমের দরজা এবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেছেন ইন্তেকালের পরে আমির উল মিন খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন কে আউবকর সিদ্দিক আউবকর সিদ্দিক তো রাষ্ট্র চালাইছেন ডাকার থেকে সেটা জানি হল না কোথায় আউবকর সিদ্দিক খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন রাষ্ট্র চালাইছেন মদিনায় ইমামতি করছেন মদিনায় ফতোয়া দিয়েছেন মদিনায় সৈন্য করে চাল পড়ানা করেছেন মদিনায় তারপরে এন্তেকাল করেছেন মদিনায় দাফন করা হয়েছে মদিনায় দুই নম্বর খলিফা হজরত উমর ইবদুল খাত্তাব রাষ্ট্র চালাইছেন মদিনাই ফতোয়া দিয়েছেন মদিনাই আমিরুল মকমিন খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন মদিনাই ইমাম মতি করছেন মদিনাই সাদত বরণ করেছেন নবীর মাসাল্লাই মদিনাই দাফন করা হয়েছে রাসুলের রোজার কিনারে মদিনাই তিন নম্বর খলিফা হজরত উসমান রাষ্ট্র চালাইছেন মদিনাই ইমামতি করছেন মদিনাই ফতোয়া দিয়েছেন মদিনাই সৈন্য পরিচালনা পরিচালনা করেছেন মদিনাই হুকুম জারি করেছেন মদিনাই শাহাদত বরণ করেছেন মদিনাই দাফন করা হয়েছে জান্নাতুল বাকিতে মদিনাই চতুর্থ খলিফা আলী ও বাবোহা আলী আইসা তিন খলিফার জানিসীন হইয়া আমার নবীর জানিসীন হইয়া তিন খলিফার এলেম আমল যাবতীয় সব কিছুর সাথে নিয়া দরজা যায় খুলেছেন কোফায় দরজা খুলেছেন কোথায় রাষ্ট্র চালাইছেন কুফায় ইমামতি করেছেন কুফায় মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হয়েছেন কুফায় হুকুম জারি করছেন কুফায় শাহাদত বরণ করেছেন কুফায় দফন করা হয়েছে কুফায় আলীকে যেখানে দফন করা হয়েছে সেইখানেই ইমামে আজম আবু হানিফা জন্মগ্রহণ করেছে আলীর দরজা দিয়ে এলেন বের হয়েছে সেই এলেন সংগ্রহ করেছেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ খুব ভালো করে মনে রাখবেন এই উম্মতের সাহাবাই কেরামের মধ্যে সবচাইতে বড় আলেম হলেন আউ বকর সিদ্দিক সবচাইতে বড় আলেম সাহাবাই কেরামের মধ্যে কে জোরে কম জোরে কম জোরে কম আবু বকর সিদ্দিক জোরে বলেন আউ বকর সিদ্দিক আল্লাহ আর এই সাহাবাই কেরামের মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবাই কেরামের ভিতরে সবচাইতে বড় মহাদ্দেশ হলেন হজরতে আবু হুরাইরা সবচাইতে বড় মহাদ্দেশ সাহাবাই কেরামের মধ্যে সবচাইতে বড় মহাদ্দেশ আর সবচাইতে বড় আলেম আউ বকর সিদ্দিক এবার আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই আল্লাহ নবী আন্তেকালের পরে 
বড় মহাদ্দেশকে মসজিদ নবীর ইমাম বানাইছিল না বড় আলেমকে হ্যাঁ বড় আলেম আউ বকর সিদ্দিককে ঠিক না ঠিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিল কারে বড় মহাদ্দেশ আবু হুরাইরাকে না বড় আলেম আউ বকর সিদ্দিককে এবার সাহাবাই কেরাম অনুসরণ অনুকরণ করতেন কার আবু হুরাইরার না বকর সিদ্দিকের যে পরিষ্কার বাসাই বলে যাচ্ছি বলে করে মনে রেখেন সলক্ষ সাহাবাই কেরামের ভিতরে সবচাইতে বড় আলেম আউ বকর সিদ্দিক সবচাইতে বড় মহাদ্দেশ আবু হুরাইরা সাহাবাই কেরাম আল্লাহ নবীন থেকে আলের পরে আবু হুরাইরের তাকলিফ করেছেন আবু হুরাইরের অনুসরণ অনুকরণ করেছেন মাসলা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে আউ বকর সিদ্দিককে জিজ্ঞেস করেছেন আউ বকর সিদ্দিকের অনুসরণ অনুকরণ করেছেন আউ বকর সিদ্দিককে মসজিদ নবীর ইমাম বানিয়েছেন আউ বকর সিদ্দিককে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমিরুল মুমিন খলিফাতুল মুসলিমিন বানিয়েছেন অনুসরণ অনুকরণ আউ বকর সিদ্দিকের করেছেন আবু হুরাইরাকে মহাদ্দেশ হিসাবে মানছেন এই উম্মতের সাবাই কেরামের পরে সবচাইতে বড় আলেম হলেন ইমামে আজম আবু হানিফা সবচাইতে বড় মহাদ্দেশ হলেন ইমাম বখারি আমরা ইমামে আজম আবু হানিফাকে মাজহাবের ইমাম মানি বড় মহাদ্দেশ হিসাবে ইমাম বখারিকে মানি সাবাই কেরামের যেই সিস্টেম আমাদেরও সাবাই কেরামের যেই তরিকা আমাদেরও সেই তরিকা ঠিক নামে ঠিক সাহাবাই কেরামের পরের জেনারেশন ইমামে আজম আবু হানিফার দ্বারা দিন কি হয়েছে লিখিত হয়েছে কি হয়েছে লিখিত হয়েছে এবার শেষ কথা বলতে চাই দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে নবীর দ্বারা নতুন করে কোনো কিছুর দোকানও প্রয়োজন নতুন করে কোনো কিছু এর থেকে বের করার প্রয়োজন নাই এখন আসেন সাহাবাই কেরাম দিন প্রচার করেছেন ইমামে আজম আবু হানিফা লিখিত করেছেন লিখিত হয়ে গেছে প্রচারও হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন একটা কাজ বাকি সেই কাজটা হলো বাংলাদেশ নয় মাসের রক্তক্ষয় যুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশ যখন স্বাধীন হয়ে যখন লাল সবুজের পতাকা যখন উদ্দিন হয়েছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যখন আত্মসমর্পণ করেছে এখন এই দেশের ভিতরে কেউ ঢুকে মূল্যবান কোনো কিছু যাতে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাইতে না পারে দেশের ভিতরে যাতে ক্ষতিকর কোনো কিছু ঢুকাইতে না পারে এই জন্যে দেশের বর্ডার গার্ডের দরকার হ্যাঁ আছে আছে ঠিক তেমনি করে যেই দিন কমপ্লিট হয়েছে নবীর দ্বারা যেই দিন প্রচার হয়েছে সাবাই গ্রামের দ্বারা যেই দিন লিখিত হয়েছে ইমাম আজম আবু হানিফার দ্বারা সেই দিনের বর্ডার গার্ড হিসাবে আল্লাহ পাক উলামায়ের দরবনকে নাসিল করেছেন ওলামায়ের দেওবন দিনের পাহারাদার আমরা দিনের আপনাদের ফতুল্লা বাজারে তো পাহারাদার নাই আছে অনেক গভীর রাত্রে যখন এই সমস্ত বাজার বন্ধের উপর দিয়ে যাই মাহফিল করে তখন পাহারাদারকে দেখি এই দোকানের সামনে বারিন্দায় রাস্তার কিনারে বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখ যেই খালি গাড়ির লাইটটা চোখে পড়ে বা গাড়ির আওয়াজটা শুনে শোনা মাত্রই উঠে উঠতে বাজারের মধ্যে চারি পাঁচজন পাহারাদার যে যেখানে আছে সবাই আসে আইসা গাড়ির চতুর্দিক দিয়ে গ্রাহ করে কি করে যেই দেখছে যে দায়ী সাপ গাড়িতে পাগড়ি বান্দা তখন কি করে হ্যাঁ লাঠি আর ডাকাইতে এসে সদ্য জন বড় হায়েস বইরা এরার হাতে চার জনে পারবো জি পরিষ্কার বাসায় বলে যাচ্ছি আমরা বলছি 
হাইকোর্টের সামনে মূর্তি লাগিয়েছে আমরা বলছি ডাকাত দর রে সুলতানা কামাল মসজিদের বিরুদ্ধে কথা বলছে আমরা বলছি ডাকাত দর রে হাইকোর্ট থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করতে চেয়েছে আমরা বলছি ডাকাত দর রে আমরা দিনের পাহারাদার আমরা দিনের নাইট গার্ড আমরা দিনের বর্ডার গার্ড এই দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে যদি কেউ তু শব্দ করে ইসলাম থেকে যদি কেউ কোনো কিছু বের করে নিয়ে যাইতে চাই ইসলামের মধ্যে যদি কেউ ঢুকাইতে চাই আজকে যদি এসে কেউ বলে সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলা আল্লাহর হাবিব বলছে ঈদ উম্মতের জন্য দুই দেয় কয়টা কয়টা কয় আমি অনেক সময় বলি দুই ঈদের জ্বালাই কিন্তু বাসি না ট্রেনে সিট নাই বাসে সিট নাই সাইদাবাদে যান সদরঘাটে যান কমলাপুরে যান এক সপ্তাহ দশ দিন আগে থেকে টিকিট নেই এই জ্বালা আবার তিন নম্বর আর একটা বাড়াইতে এসে আল্লাহ হাবিব বলছে উন্মতের জন্য ঈদ কয়টা তিন নম্বর কোন ঈদ যদি আর কেউ ঢুকাইতে চাই আমরা বলবো দর রে কথা বুঝে আসছে তারা বিন নামাজ কয় রাখাত কেউ যদি আইসা বলে তারা বিন নামাজ আট রাখাত বারো রাখাতকে যদি বাইর করে নিতে চাই আমরা বলবো দর রে কথা কি মনে থাকবে কথা মনে থাকবে জুমার নামাজের আজান কয়টা দুইটা কেউ যদি আইসা টেলিভিশনের মধ্যে ডাক্তার হইয়া যদি ফটো দেওয়া আরম্ভ করে আর বলে জুমার নামাজের আজান একটা আমরা বলবো দর রে ঢুকাইতে চাইলো বলবো দর রে বের করতে চাইলো বলবো দর রে বাংলাদেশে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ একটু শব্দ করে যে কোনো জায়গা থেকে হোক চাই কেউ মন্ত্রী মিনিস্টার হোক চাই ক্ষমতাসীন হোক চাই ক্ষমতা হারা হোক প্রফেসর হোক ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে এদেশের কৌমি দৌবন্দি উলাম যদি বলে দর রে আপনি আমাদের সাথে আসেন